Assalamualaikum Mari kita tengok example 3 dalam chapter 4 Example ni masih lagi dalam topik free body diagram A box of mass MA rests on a rough surface Inclined at an angle theta to the horizontal It is connected by a lightweight cord Which passes over a massless and frictionless pulley To a second box of mass MB which hangs freely as shown in figure 4.9. The system is at rest. Draw a free body diagram of mass A and mass B. Now, situasi ini sama dengan situasi example 1C yang mana kita buat satu assumption bahawa if there is no friction, Mass A will move to the left. Dalam arti kata, direction of friction is to the right. So, maksudnya kalau tak ada friction, mass A akan naik ke atas, mass B akan turun ke ke bawah. Dalam kes ni sama ada MB sama dengan or larger than or equals to M, MA. Ha, ini yang tidak disebut dalam soalan ni, kelemahan pada soalan ni. Tapi saya sebutkan dekat sini supaya kita boleh Uh, lukiskan uh, uh, frictional force dengan dengan betul. So, pertama sekali kita identify forces. Uh, untuk identify forces, kita kena identify system. Now, apabila soalan suruh draw free body diagrams of mass A and mass B, kita mesti lukiskan dua free body diagram secara berasingan. Kita tak boleh nak lukis uh, dalam satu diagram sahaja. So, di, di sini kita ada dua sistem. Sistem yang pertama adalah mass A dan sistem yang kedua adalah mass B. Menunjukkan bahawa kita memerlukan dua free body diagram. So, let's identify forces on mass A. Now, since there is no friction, if there is no friction, sorry, saya betulkan balik. If there is no friction, mass A will move to the left. So, frictional force, there is a surface. Okay, frictional force is to, to the right. Dan di sini surface sentuh objek, therefore there is a normal, normal force. At this point, we have tension. Tension must be away from the objek and we have weight. For the second object, MB, the only contact force here is tension away from the object and weight is W. Nah, sebelum ni saya rasa saya ada buat mistake dalam video sebelum ni. Sepatutnya, apabila kita ada dua objek, maka kita akan secara spesifik labelkan force dia sebagai NA dan juga W. WA. Dan, pada objek B, kita akan labelkan WB. Tension T saya labelkan dengan satu simbol saja, yang ini T kerana uh, tali yang melalui uh, puli ini adalah tali yang sama bila tali yang sama maka tension dia sama especially dalam case yang mana dia ada sebut frictionless pulley maksudnya tension TA dan TB sama so saya gunakan satu simbol saja yang itu T now sekarang kita sudah identify forces let's draw a free body diagram of mass A now bagi mass A kita dapati bahawa incline plane kita ada angle ada angle theta so maksudnya Koordinat uh, axis kita juga kena kena sengit. Jangan cuba tegakkan koordinat axis. Kekalkan koordinat axis. Kalau incline plane ada kalau plane sengit, maka kita sengitkan kita punya koordinat axis. X dan juga Y. We represent the object MA as a dot, and then we have normal force perpendicular to the surface. We have tension. T and then we have friction Fs and weight is always downwards. Now angle theta dekat sini sama dengan angle di antara weight dan juga y y axis. Okay, so itu adalah diagram bagi mass A dan bagi mass B. 
Okay, again, represent the object as a dot. T is upward and weight B is downward. And again, I make uh, the same mistake. This should be N A and this should be W W A. So, itu dia free body diagram bagi mass A dan juga mass B dan ini mesti dilukiskan berasingan dan sekiranya uh, plane sengat maka kita kena sengat kan uh, this so itu saja untuk video kali ini kita akan sambung video uh, untuk example form uh, yang ini berkaitan dengan banyak contact force nanti kita akan bincangkan pada video yang akan datang sekiranya ada apa-apa soalan pelajar semua boleh tanya saya di dalam kelas terima kasih